各位屏幕前的观众朋友们，大家好，欢迎回到我的视频。本期呢不会介绍变形的玩具，就这两款比较有意思的新品，他们是由托伊纳奇出品的《厕所兄弟》。这套产品的造型呢是由 N.K. Tober 这位画师呢在2015年完成的。玩具的厂商呢也是得到了画师本身的授权，给大家一起来展示一下这款玩具的一些相关的玩。首先呢是这只马桶，这个马桶的话呢，它整个的这个手感呢拿在手里非常的紧致，然后身上呢用到了很多这种金色管道的点缀，其实各种马桶上的细节呢都有做出来，但是呢其实。我们生活中啊，很少留意到马桶的一些结构啊，它其实包括背后的水管的这个开关呢、啊、蓄水槽啊，还有这个上面的大蓄水槽呢，都有给做出来。然后这个马桶的这个上方呢是可以打开的，但里面的话大家不要装液体进去啊，它这个只是一个玩具，并不能真实的使用。然后上面的这个类似于机器人头部刻画的部分呢，它这个眼睛的地方呢，其实是还可还是可以动的。至于手臂的可动的话也挺不错，它在肩膀的这里呢是有一个球形关节进行的连接，然后前后都可以动，然后肩膀这一块呢上下抬，然后左右旋转也是可以的，手臂呢是可以超过90度的可动，在手臂的左方呢是有这种纸的刻画，然后这个纸呢它不是真的纸啊，就是这种软胶件所做成的，还有还是比较有这种流线感。嗯，手腕呢，上下左右呢都是可以动，也可以旋转。然后呢，它是配备了替换手型，这个手型呢是为了抓取它的武器，这个马桶塞呀、啊。呃，这样可以让它抓在手上，然后呢，你也可以把它扯下来之后呢，更换到对应的手型。嗯，平时呢就是这样放松的五指并拢的造型，在腰部这一块呢是并不能动的，但是呢，它的腿部的活动范围呢也很舒服，整个给人的感觉呢，它这个这个材料和阻力感呢还挺不错的。然后腿部是这样的一个活动范围，大腿呢是可以这样外摆内收的，然后屈膝的范围的话呢接近了一百八，但是没有到一百八。脚下的这个拖鞋的刻画还有点可爱。它是两个这种小兔子的感觉，和大家平时在家里穿着这个拖鞋上厕所的感觉有点像。而整个的这个马桶呢，它就是这样，看起来的话是比较壮硕、有力量感的。大家呢也可以结合做出一些 pose 来。好，其实呢你是可以把它的这个手脚直接放在后面进行到做到一个马桶形态，然后正好呢可以跟这种六寸的人偶呢进行到适配。随便拿出一个《星球大战》的六寸人偶啊，这个风暴兵嘛，就坐在上面。正好啊，真的是非常正正好的一个感觉。大家如果说有兴趣的话呢，其实可以摆出很多有趣的场景来。我们现在看到的第二款呢，就是人形态、机器人形态的小便池。这个小便池的最重要的这个刻画呢，就是整个这个便池的部分呢，它其实用它的表面的处理啊是比较光滑的，在反光，所以远看的话确实是有这种陶瓷的质感。然后身上这个小的这种编号的刻画叫 Unit One。这个小的编号的刻画呢，做的也不错，整个的色彩搭配啊，没有给人很突兀的感觉，反正看起来还是挺和谐的。那这个便池呢，它在直立的情况下呢，大概这个身高啊，也是跟一个六寸人偶差不多。我们继续拿出《星球大战》的兵跟它搭配，哎，这个黑武士啊，他马上也要上厕所了。这样站在这个位置的感觉呢，好像似乎是偏高了一点。那我们稍微把他的这个脚步呢，给它放下来之后啊，站在这里，哎，这个就比较对得上了。这样大家也其实也可以在拍照的时候呢，拍出一些比较有趣的照片。然后他们两个角色的话呢，在背后这里呢，都是有一个插槽的。这个插槽呢，就可以收纳它的这个塞子作为它的武器嘛。所以说它可以搭配出的玩法还是很多的。可动性方面呢，跟刚才的马桶君呢其实是差不多的可动。当然模具还是有一些区别。然后身上呢是有这种小的，呃，像液压感刻画这种东西。它的这一个腰部的话呢，这里是有一个软胶件进行的连接，所以它的腰部啊，在可动很大的时候呢，背后的这一块呢也会跟着有一些小联动的感觉，然后左右上下旋转都可以。至于腿部的部分呢，前后左右，这外摆内收呢稍微有点紧，然后膝盖的关节呢依然是可动范围很大，然后脚底板的话呢，左右前后也是有的，然后前方这方这里呢是也是有一个小联动的关节。至于这个套玩具它最终的售价会是多少呢？我不清楚啊，但是这一套。目前给人的感觉呢，就是它整个给人的就是一种很舒服的感觉，就没虽然是它是用到了这种厕所里面的两个角色来做到这种机器人互动嘛，但是它在可爱之中呢又带着一种沉稳，而且整个的配色呢没有很多突兀，所以说它就少了那种猥琐的感觉。其实你把它单独作为就看到是两个这种战斗机器人呢也是不错的啊。然后呢，它在功能性方面呢是可以搭配这种六寸的人偶，所以说这套玩具的话还是挺有意思的。嗯，我也希望就是喜欢的朋友呢，可以继续进行到关注。好了，本期视频呢就简单介绍这里，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。